మన పోలీసులు మామూలు కాదు మానవత్వం చూపించడంలోనైనా క్రూరత్వానికైనా పరాకాష్టగా మారడంలోనైనా మనోళ్లు ఎప్పుడూ టాపే అయితే తాజాగా మాత్రం సరదాగా పుట్టినరోజు జరుపుకొని కామ్గా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్న యువకుల బృందం మీద వీర ప్రతాపం చూపారు రియల్ గబ్బర్ సింగ్ లా వ్యవహరించారు హైదరాబాద్ బోయిన్పల్లి పోలీసుల వీర ప్రతాపానికి పలువురు యువకులు బెంబేలెత్తిపోయారు తమ లాఠీల రుచి గురించి బయట చెప్తే మరోసారి ఉతి కారేస్తామని వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో పాపం వారు ఎక్కడా చెప్పుకోలేకపోయారు అయితే వారి ఫ్రెండ్స్ మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడంతో విషయం కాస్త బయటకు పొక్కింది కొందరు విద్యార్థులు ఏడు గుళ్ల వద్ద పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటూ ఉండగా బోయినపల్లి పోలీసులు పెట్రోలింగ్ విధుల్లో భాగంగా అటువైపుగా వెళ్లారు రాత్రి సమయంలో ఏంటి రచ్చ అంటూ విద్యార్థుల్ని హెచ్చరించారు పుట్టినరోజు వేడుకలు పూర్తి చేసుకుని వెళ్లిపోతున్నామని చెప్పినా వినిపించుకోకుండా వారిని టానాకు తరలించారు టానాలో గబ్బర్ సింగ్ సినిమాలో లాగా ఒకరి తర్వాత ఒకరికి లాఠీ రుచి చూపించి ఇదిగో ఇలాంటి దీన స్థితికి చేర్చారు మరోసారి రాత్రిపూట పార్టీలంటే ఊరుకోమంటూ వాతలు వచ్చేలా కొట్టారు అంతటితో ఊరుకోక మళ్లీ ఇలాంటి వేషాలే వేస్తే పేరెంట్స్ ను కూడా కౌన్సిలింగ్ కి తీసుకురావాలి అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేశారు కొట్టిన విషయం బయటకు చెప్తే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ మరోలా ఉంటుందన్నారు సిఐ సార్ మమ్మల్ని అయితే బూట్తో అన్నారు సార్ ఒక్కొక్కరు ఆయన కింద వేసి కొట్టిరు ఎస్ఐ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లేక ఫీల్ అయ్యారు సార్ పైచాజిక ఆనందం అంటారు చూడు సార్ మమ్మల్ని కొడితే వాళ్ళకి అంత ఆనందం ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాలేదు సార్ ఇప్పటికీ మేము ఏం చేసినాం సార్ జొప్పి కొట్టిన అంటే కొడతాం మరా బాయ్ కొడతాం అని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినారు సార్ ఒక్కొక్కరు లేపు లేపు కింద వేసి కొట్టిన సార్ ఇంకోటి ఈ ఉంగవే టీప్లో గుర్తే సార్ మా బ్రదర్కి రాత్రి మమ్మల్ని తొమ్మిదిన్నర పది మధ్యలోకి ఇడుస్తే గాంధీ పోయినాం సార్ రెండు గంటల దాకా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని వస్తున్నాం సార్ ఎమ్మెల్సీ రిపోర్ట్లు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ ఇది ఎక్స్రే ఎస్ సార్ అభిషేక్ యాదవ్ సార్ ఎక్స్రే తీసింది సార్ ఎక్స్రే తీసి ఇంకా కొంచెం అయితే కిడ్నీ శ్వాస ప్రాబ్లం వచ్చి కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందని చెప్పింది సార్ మోచేత్తం గుర్తే సార్ ఆయనకు మాట్లాడడానికి వస్తే ఈయన అవస్థ చూడలేక ఇట్లా కూర్చోబెట్టి సార్ కాళ్ళ మీద ఒక నిల్చొని రబ్బర్ షీట్లతో కాళ్ళకు కొట్టి సార్ నడిపి నడవాలా మీరు లోపల నడవాలి అని చెప్పి సార్ ఇంకోటి సార్ నేను ఇది ఇప్పుడు కూడా నేను ఇది భయం పడుకుంటానని చెప్తున్నాను సార్ నన్ను ఈ వీడియోస్ చూసి మళ్ళీ నువ్వు ఇట్లా చేస్తావా అని కూడా కొట్టిన విచిత్రం అవసరం లేదు సార్ నేను చాలా బీద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సార్ నేను ఇప్పుడు మా డాడీ డైలీ వేస్ సార్ డైలీ రోజు కూలి సార్ నేను ఇది ఎందుకు వస్తున్నా అంటే నా లేక ఇంకొకళ్ళు కావద్దు సార్ నా సార్ అభిషేక్ సార్ నిన్న సుమారు మధ్యాహ్నం టైంలో మేము బోయినపల్లిలో నాకు తెలిసిన వ్యక్తిది బర్త్డే కేక్ కట్ చేపి విష్ చేసి కేక్ కట్ చేపించడానికి వెళ్ళిండే సార్ అక్కడికి పెట్రోలింగ్తో వచ్చిన పోలీసులు మా మా పైన ఐ మీన్ అందరినీ పరిగెడుతూ ఉంటే మేము ఏం తప్పు చేయలేదు మేము పరగడం మేము ఎందుకు పరిగెడతాలని మేము నిలబడి ఉన్నాను మమ్మల్ని పట్టుకొని పెట్రోలింగ్లో ఎక్కిసి పిఎస్కి తీసుకుపోయి మా ఫోన్లు లాక్కొని చిత్ర హింసలు పెట్టి కొట్టినారు సార్ మమ్మల్ని మేము చెప్పుకోలేని పరిస్థితి సార్ ఆ దెబ్బలకి మోషన్ అయిపోయింది సార్ మాకు పోలీసులే ఏదో ఎవరైనా బయట ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం అయితే పోలీసులు దగ్గరికి వెళ్తే పోలీసులే ప్రాబ్లం చేసి ఇంకెవరి దగ్గరికి వెళ్తారు నీ ఏ స్టేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు బోయినపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో సార్ ఒక సిఐ ఇద్దరు ఎస్ఐలు నలుగురు కానిస్టేబుల్ ఇంకో పట్టి సార్ నిలబడి బ్యాక్ పైన కొడుతుంటే నిలబడలే నిలబడతలేమని చెప్పి మన మమ్మల్ని బోర్ల బొక్కలో పడుకోబెట్టి షోల్డర్ పైన ఒక పోలీస్ బూట్ కాళ్ళతో నిలబడి కాళ్ళ పైన ఒక పోలీస్ నిలబడి నలుగురు చేతులు పట్టుకొని బాగా కొట్టారు సార్ కాళ్ళ పైన కొట్టారు నడవలేని పరిస్థితి నన్ను జుట్టు పట్టి కింది కొంచెం మో చేతితో కుదిరితే హై బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అయింది సార్ నాకు నేను నాకు బ్రీతింగ్ శ్వాస తీసుకోలేని పరిస్థితి విషయం తెలుసుకున్న తోటి యువకులు వారు కొట్టిన దెబ్బలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి ఇదేనా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు